January 2006. Two million Muslims, more than ever, are on their pilgrimage to Mecca. While in neighboring Iraq, the US is still fighting their war on terror. At the same time, a Palestinian suicide bomber kills 20 Israelis. And in Europe, right-wing extremists hand out pork to refugees with a malicious intent to keep the Muslims amongst them hungry. January 2006, we are beginning a journey. With our camera, we head out to explore the front line between the Muslim world and the West. And our guide to the present is a man from the past, someone who already 80 years ago crossed all borders between countries, cultures and religions. Leopold Weiss, a European who went forth to discover Islam, became a friend of Arab kings, played an important role in the creation of Pakistan, and wrote an acclaimed new translation of the Quran. Leopold Weiss, a Jew who took the road to Mecca. Leopold Weiss, who became Mohammed Assad. Frosty ground temperature minus 18 degrees Celsius and partly cloudy. When I wish you very pleasant stay in the world. But our journey starts far away from the deserts of Arabia, in Leopold's birthplace, at the eastern edge of the former Austro-Hungarian Empire. Islam. Islamische Abteilung. Aha. Ja. Aber der, der schaut nicht wirklich aus wie Assad. Ja, du musst später Mahomet. Pararok. Und wenn Assad hier im Museum wäre, in, we in welcher Abteilung sollte er dann sein? Judaism, конечно. Er ist ein Jüdischer Judäer. Ich hatte ihn in Heder. Er hat in der Gymnasie gelernt. Er hat auch den Talmud gelernt. Er hat auch den Talmud in Judaism gelernt. Er war Judäer, na pewno. I was originally Jew, but I had no religious inclination as such. But living in the desert and traveling through the desert brings one closer to God. It was the feeling of absolute loneliness facing God, and uh, the feeling of insignificance in the midst of nature and dependence on one central power. I went to the head of the Muslim community and I told him I want to become a Muslim. What shall I do? 
He said, it's very simple, give me your hand. And I gave him my hand. He said, repeat after me, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, which I did. Since you are a Muslim now. Leopold Weiss, Abu Muhammad Assad. Assad означает лев. Так. Он только перевел на, на арабский язык. Ага. Он же называется Леопольд, лев. Лев. А Асад – это тоже лев, правильно? И, правильно. А фактично мы про Асада ничего с вами не знаем. И тому сегодня в этой зимовой студии находятся представники разных религий. У нас сегодня есть и евреи, и мусульмане. Так. Він фактично от єврей, який перейшов мусульманську віру. Кожен порядочний єврей ніколи не змінить свою релігію, а має умереть таким, яким він народився. Давайте я запитаюся у Омара Аль-Зубі, бо він походить, от він є мусульман. От ви молоді чоловіки. Ви знаєте іслам. Значить так, я собі дозволю говорити. Пане Яку, секундочку. От, пожалуйста. Здесь не, не можем определить или приказывать кого-то соблюдать э, какую-то религию. Uh -huh. религию. Это одно. Он старался объединить Запад и Восток, чтобы было между нами вот, э, взаимопонимание, взаимоуважение, уважение, которое на самом деле сейчас в нашем веке это что нам нужно. Вот и проблемы, которые сейчас в мире, потому что, к сожалению, Запад не понимает Восток, и Восток не понимает Запад. Вот видите, Мухаммед Асад, прошу. I myself was born as a European. When I was 13 years old, I agreed that Muslims are barbarians and that Islam is a false thing and so, because I was bred, it was bred into me in my school times from my childhood. It was much later when I started moving about in a Muslim world and coming to know something about Islam that I recognize how false these ideas were. Террористы. Ну, знаете как, я очень э, понравился, как он думает, э, Мухаммед Асад. Просто, знаете, этот ислам никогда не был против кого-то. Он... Нет, самая гуманная религия – это иудаизм. Но все... Я думаю, любая религия. In 1940, Leopold's family flees to Vienna, escaping from the approaching First World War. This is an adventure that liberates the rebellious teenager from his Orthodox Jewish hometown. Amongst the agnostic, assimilated Viennese Jews, he quickly loses interest in his faith and soon rejects all religions. We arrive in Vienna in 2006 just when right-wing politicians are fighting against the construction of a new mosque. Stiefbruder Poldi war ein Mann mit abenteuerlichem Geist. Nun muss ich sagen, dass er im, sage, im Jahre 26 an Vater geschrieben hatte und ihm mitgeteilt hat, dass er sich entschlossen hat, das Judentum zu verlassen 
und ein, in den Islam überzutreten. Wie konnte er so etwas tun, ohne dem Vater was zu sagen? Er war der Augenapfel von Vater. Islam war für uns kein Begriff. Dass jemand Protestant wurde oder in Österreich katholischer wurde, war eine andere Sache. Man konnte es verstehen aus bestimmten Gründen, aber ein Muslim zu werden, von da an haben wir nie den Namen von Poldi erwähnt in der Familie. رسالة محمد أسد إذن أيها الإخوة هي سؤال تحد عليكم أن تبحثوا عن طريق أوسع وعن إمكانية أرحب للتعايش والتواصل والتشارك والتناغم والتراسل واليبقى المشترك الأكبر بيننا هو اختلافنا فيينا اليوم أيها الإخوة الأفاضل تعيد اكتشاف ربما لكنها قطعا وحتما تعيد تكريم محمد أسد أن تفعلها فيينا ربما كانت أول عاصمة غربية تسمي ساحة من سوحها أيها الإخوة باسم مفكر وعالم مسلم شهير والسلام عليكم ورحمة الله وراح يضعوا كمان لائحة اسمه حياته وتاريخه آه طبعا سيكتب أنه أصله اسمه الأصل ليوبولد فيس تاريخه سيكون الرهيب لو استطعنا أن أن يذكر الاسم في كل أبان رايح وجاي كم حطة يعني كم حطة كم حطة إن شاء الله إن شاء الله تتخيل لو أن مثلا المسلمة بحول دينه كيف سينظر إليه عنا بالعكس هذا لن يعاد اكتشافه سيعاد رجمه ولعنه باستمرار إلى أبد الأبدين لكن هذا المجتمعات هذا شوف ترك دينه وما صارش مثلا أي مسيح ويهودي لا صار مسلم الدين اللي فيه خلافات وإشكالات تاريخية مثلا يعني إيه بينه وبين هذا الغرب ولكن مع ذلك ناس عندها فعلا ساعة أخرى سبحان الله إنها تعيد اكتشافه وتعيد تكريمه أيضا آه ورد الاعتبار إليه بشكل شيء يعني يثير فعلا إيش الوقفة فمعناها إحنا إيش الآن تحدي بالنسبة لنا علينا أن نبرز قدرا أكبر إحنا بالتالي من التسامح والتفاهم يا أخي كمسلمين لكن إحنا ما ردنا يعني أو تعودنا على أن نعيش دائما كضحية إحنا ضحية ويتأمر علينا وهناك تحيز ضدنا يبدو أننا الآن متحيزون ضد أنفسنا أي بالانغلاق والجمود سنة متحيز متحيزين ضد أنفسنا فعلا آه يعني خطوة زي هذه تتطلب استجابة منا وجاء محمد أسد رحمه الله تعالى ليبرهن بحياته وفكره بارك الله فيك السلام عليكم vielleicht wäre das etwas gewesen was dem Islam gefehlt hat eine Reformation vielleicht hätte er der islamische Martin Luther werden können und warum konnte er das nicht fürs Judentum sein? Das jüdische Volk, die sind anders von allen anderen Menschen. Seine Begründung war, dass es dem Menschenverstand widerspricht, dass Gott, allmächtige Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, das Universum, das ohne Beginn und ohne Ende ist, ausschließlich äh, ein, eine kleine Gruppe von no, semi-nomadischen Menschen im Nahen Osten für sich einnimmt. Die sind sein Volk, ein Volk der Priester. Was ist mit all den anderen Milliarden von Menschen? Das konnte er nicht annehmen. Während Islam eine andere Einstellung hat, dass der jedermann, welche Farbe, welches Aussehen, weder Mann oder Weib, der es annimmt, sich dem Gesetz des Islam zu unterwerfen, gehört der Nation des Islam, der Umma, an. Die Universalität des Islam war das, was ihn überzeugt hat, dass das die richtige Religion sei. Kaiser Lügen, Vienna International Center. Umsteigen zu den Linien 90a und 20b.
Schau her. Jetzt sind wir am Platz der Vereinten Nationen. Ja. Und jetzt haben wir da unbenannte Verkehrsflächen eingezeichnet, zum Beispiel da runter. Ja. Und das Problem dabei ist aber. Wo ist da die Wagramer Straße? Das, das ist die Wagramer Straße. Aha, das ist die ja? Wagramer, ja. Dass das in Wirklichkeit nur die Autobahnzufahrten sind. Ja. Das heißt, es gibt da keine Adressen ja. auf dem, in dem Bereich. Ne? Ja. Das ist sozusagen der Nachteil an der ganzen Geschichte. Aber wir können noch reinschauen in die Donau City. Ja. Ich meine, die Gegend ist schön, aber ich glaube, dass das ja nicht wirklich repräsentativ ist. Ja, das ist zu abseits. Gell? Das ist da dieser Weg. Ja. Aber ja, ist natürlich für den Zweck, den wir verfolgen. Ja, das ist ja. Also, das ist definitiv nicht geeignet. Ja. Ich glaube, einer der Probleme von Mohammed Azad ist der, dass er international sehr anerkannt und bekannt ist. Wenn dann wirklich bei der Eröffnung der saudische Prinz von Riyadh kommt oder sein Sohn, der ein bekannter Professor in Amerika ist, und dann ist das irgendwo so eine Nebengasse, dann ist es vielleicht ein Verbau oder eine, eine, eine Peinlichkeit. Sag, und dieses Platz da, ist das benannt? Das, das da? Nein, das schaut nicht benannt aus. Ja. Naja, das ist der Haupteingang der UNO. Ich glaube nicht, dass der benannt ist. Nachdem er UNO-Botschafter war. UNO-Botschafter war er auch? Ja, ja. Von Pakistan? Ja, ja, das war ein Bezug. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Das war was. Also, wenn du sagst, das passt. Ja. Mit Platz und der Büste. Ne? Ja, das ja. ja. Die Tor beauftragen. Ne? Ja. Nein, das gefällt mir auch. Das ja. war sicher eine repräsentative Geschichte. Ja. Ja. Dann das das wir das weg, legen wir so. das daher. Und Einziger, was falsch ist, ist jetzt Straße statt, ja. statt Platz. Aber ich glaub, das ist die das kleinste ist, das Schwierigkeit. Ist die kleinste Hürde. Ja. Aber wer hätte das wirklich geglaubt? Ja, wirklich. Ja. Da gehst du eigentlich eher sozusagen Verzweifelt ein bisschen ja. herum. Nicht? Und ja, ja. <lacht> Ideal wäre, wenn wir die UNO noch dazu gewinnen könnten, ihre Adresse in Mohammed Assad Platz umzubenennen. <lacht> <lacht> In 1922, an uncle invites Leopold to visit him in Jerusalem. But what starts out as a family visit turns into a life-changing journey. Leopold read the Arabian Nights as a child, and his romantic expectations are now being fulfilled by the real Arabs he meets. He enjoys their hospitality and is enchanted by their traditional lifestyle. With the passion of an explorer, he starts to travel all over the Near East. And the result is that despite his Jewish background, Leopold increasingly feels that Zionism causes great injustice against the Palestinian Arabs. Back in Jerusalem, he gets into heated arguments with the leaders of the Zionist movement. And despite being in the Jewish homeland, he is further away from his ancestors' religion than ever before. 80 years later, our flight to Tel Aviv is cancelled several times because of heavy fighting between Hezbollah militias and the Israeli armed forces.
هلا لما اجى محمد اسد عليهم ولقي هالبدو وهالخيام وهالصحراء وهالبيئه الكويسه حب البدو قعد عند البدو اليوم كل البلاد ممنوعه علينا انتقلنا من وحطينا في جنب زي ما انت شايف يعني في هالقرى هلا ما في عندنا مجال لا نسرح ولا نروح ولا نيجي هذا آه هو الجذر ايوه بحاول كل المنطقه Uh, so we, 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 in this case, we have the eight meter wall. And I have to tell you something which is very, very interesting. You know, the wall is very photogenic, but it will, it will not leave a lot of uh, ecological damages. The thing is that many people consider Mohammed Assad as somebody who can tear down walls between nations, between societies and between religions. I know about it generally, I know the, the story. Uh, some Jews, some Jews left the Jewish side and moved to the other side. But in a way, you are Assad's opponent because you are the father of this new wall here. <laughs> yeah. I convinced Sharon that we are losing the Jewish majority. We need immediately to separate ourselves and to become back Jewish state. And the idea was, and then when he became prime minister the second time, the same night, he called me home, Arnon, please bring me your disengagement map. My map was a strategic map that, in fact, if I can uh, summarize, Jews here, Arabs there. This was the idea. Omar, Yusuf. خلي يجيب الرسن ويحط على الناقه الرسن ولا واشداد ولا تغير الحال من 1920 لليوم محل محصور اللي عنده جمال بيقعد في الدار وبيطعمه ويسقيه فيش غير هيك انا سمعت محمد اسد انه طلع من هون على مكه حج وروح على الجمل اليوم ما في واحد يقدر يروح على الحج ويجي على الجمال. This is the Bedouins from from Anata village. No, no, only it will be for Luna Parks and. Uh, uh, for exhibitions, otherwise he's going to be hopefully part of the high-tech society. Or he will keep a Bedouin tent for, uh, for tourism. It's uh, like Indian reserve, not a way of life anymore, no way. <laughs> طاح هذا طاح والله ناسي 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 اللي اركب على الجبل في عندنا جمال من سيد ابوي من سيد ابوي وسيدي وابوي واحنا كمان في يعني من من الاساس العيله في عندها اجي واليوم من 35 40 جمل ظل عندنا جملين اه اخر جملين اخر كمان سنتين ثلاث بتلاقيش ولا واحد ما ظلش انتهى آخر جملين عند البدو
كان لو اجى محمد اسد اليوم عند البدو وشافهم في هالاوضاع اللي هم فيها اليوم ما بقعد عندهم ما بقعد برحم ما بقعد You are doing a wonderful job by trying to bring his personality to this very unpleasant picture and we can analyze if he is a real person, a, a, a figure that we can follow him or this is an, a, an a, a episode and I think it's an episode. These people never ever changed the world, even in Germany in the 30s. I'm sure we had thousands of thousands, maybe millions of, of the right people. They couldn't change the, the root of history. No, no. And I think he is very naive. حجاج بيت الله الحرام في هذه اللحظات على الحاجز الاسرائيلي وقد استغرقت بالتفتيش وبالكشف عن الوثائق الشخصيه والهويات ما يقرب من ثلاث ساعات الواقع ان كان هناك نوع من الاذلال والتاخير والاعاقه المقصوده اعتقد انها تشكل وقتا طويلا بالنسبه للحاج الذي سيغادر وسيكون امامه الجسر والنقاط والحدود بين الاردن وبين السعوديه وما الى ذلك. محمد اسد النمسا 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 اه, آه. لبولا فايس كان اسمه الاصلي بولا فايس محمد اسد له كتاب اسمه الاسلام على مفترق الطرق محمد اسد ما شاء الله ما شاء الله نحت... نعتز به من اصحاب الفكر الاسلامي النير وبصراحه هذا العالم الجليل يعطي الصوره الصحيحه عن الاسلام ويدعو إلى الفكرة الإسلامية الصحيحة ما يقال عن الإسلام أن إر إرهاب هذا ظلم حرام الإسلام ما هو إرهاب الإسلام سلام الإسلام أمان الإسلام إخاء إحنا في عنا بفلسطين مساجد في عنا بكنائس لا نسمح لا نسمح لأي إنسان أنه يتعدى عليها برضو إحنا في عنا في نابلس طائفة السامرية إذا تعرفتوا عليهم ها برضو هدول الله بحمايتنا إحنا ومقدساتهم بحمايتنا إحنا وهذا الإشي بصراحة هو ديننا الإسلامي اللي بأمرنا باحترام هذا الشيء أبو كان كاهن يهودي أنا ما بستغربش إحنا عندنا في التاريخ الإسلامي في عندنا في التاريخ الإسلامي يهود اعتنقوا الإسلام ولما شافوا روعة هذا الدين وعظمة هذا الدين كان أخلص أخلص للملا هذا الدين من نفس المسلمين اللي راح يفرحوا ان المسلمين في فلسطين رغم الضيق لا يمكن ينسوا فرائضهم ولا يمكن ينسوا مكه المكرمه ممكن اللي راح يزعجوا اكثر شيء الاحتلال المعامل هذا الاحتلال بس كلمه الو بس كلمه بس كلمه كلمه يا انا انا ممنوع بس كلمه بقول احنا بالنسبة لنا للحج، ليش هيك صعبتوا علينا كثير كثير؟ طالعين احنا للحج، طالعين عبادة. واتساب انا قد خابوا بس عربي عربي. ده نادي المسؤول. لازم المسؤول. خليكم معنا. خليكم معنا. ايوه كل شيء في الجواز
Sorry? English, Arabic? English. Where are you from? Austria. Okay, for us this is a problem. Uh, yes. Please, but just step backwards. We are on the road to Mecca. But at this Israeli checkpoint, it's now us who are held up. Paradoxically, because we are not Muslims and don't have pilgrims' permits. 1926. Leopold Weiss converts to Islam and becomes Mohammed Assad. Full of enthusiasm, he embarks on his first pilgrimage to Mecca. Already before his conversion, he had eagerly studied the Quran. For him, it's not only the answer to the spiritual emptiness that he had felt, but especially to his rejection of Western materialism in Europe's Roaring Twenties. In Saudi Arabia, he now really feels at home, and he writes, I am no longer a stranger. حقيقة من برج مطار الملك عبد العزيز تشاهد جميع الصالات التي تخدم المطار ومنها صالتي الحج رقم ستة وسبعة والاستيعابية لهذه الصالات تصل إلى ثلاثين طائرة في آن واحد مكوث أشهر لرحلة الحج وهي الآن لا تستغرق إلا بضع ساعات وتسهيلات كبيرة جدا في هذا المطار بلا شك أنه سوف إما يدرف دمعا إما أن يكون فكره كيف سارت الأمور لهذا التطور السريع إذا أنتم فعلا أردتم أن تمروا بنفس المراحل التي قام بها محمد أسد فلا بد أن ترتادوا الجمال وإذا أردت الراحة ف... من بوابة مطار الملك عبد العزيز الطريق إلى مكة نعم أنا هذا الذي قرأته منذ أكثر من ثلاثين سنة. In the early eighties we get it free in Nigeria. Whenever I read it, it provokes thinking, a lot of thinking in me. It encourages the young Muslim to be enlightened Muslim. كتاب جميل جدا ومقنع جدا ومقنع ويبعث في نفس الايمان ويشعر الانسان بالحنين الى مكه فعلا المدينه المنوره. Whenever a good lecture is delivered to Muslims, books from Muhammad Assad are quoted to explain certain situations to them, particularly in the English environment. Nobody will say that he didn't know Muhammad Assad. هذا ما يمكنش يترجم القران بوحدو اسلم ولكن في من رغا لا 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 عاد عاد انا نقول ما بينو بين اللي خلقني غداره خاي يسلم
هلا يا هلا يا هلا يا هلا الله حجها يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يعني محمد اشهد طال عمرك عقب طال عمرك غدا من الحشينا انقى البدو صار مثل حكي البدو انقى طال عمرك نزل مثل يم المدينه صار يعني رجال متعلم عارف طريقة البادية وطريقة الحار تعرف انه جاء من دولة اوروبية يعني من برا السعودية يعني انا سمعت انا يعني ولا يوم تسمع يعني كلامه تقول طال عمرك هذا من نقد من اهل نقد ما تقول طال عمرك انه يعني من خارج المملكة اشك يقولون طال عمرك انه طال عمرك انه غديه جاي من النمسة هلو من النمسة يا هلا يا مرحبا يا هلا من العايدين من العبايزين كل عام لا هلا والله حياك الله كيف انت عيدك مبارك؟ انه يجلس شهرين ثلاثة هلا الله معنا كتاب لمحمد اسد وهو الطريق الى مكه لعل واحد منكم يطلع عليه ويفيدنا برايه نعم ها 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 يغير اسمه استطاع انه يغير لباسه يلبس اللباس العربي وكمان استطاع انه يركب الجمل وركوب الجمل يحتاج الى ميراث وشيء من المعرفه والتعلم وهذه كلها امور تدل على انه عنده شخصيه قادره على التغيير قادره على خوض تجارب جديده قادره على الاحتكاك بالناس ومراعاه تغيرات الحياه وجوانبها ويتغير معها ويالفها بسرعه. هي سمعت له انه حق حرض عليها عبد العزيز سياره وقال لا انا بحق بتبع الصحابه لان الصحابه يمشونك الحين على الزمان راحله ما عندهم سيارات. هذا هل ولا بنصير هنا؟ يلا يا جماعه، يا جماعه تعال تحجونا احنا كتاب شوي. تلقى كذا والله الان بوريكم بعض الصوره. ما ان شاء الله. احنا يقربون ابوي وشد ابو شداد الحين ورشوا. تفضلوا تفضلوا. مش هذه طبيعته يعني هذه طبيعة رتبه وقوفه وجلوسه بهالشكل هذا هذا الكتاب ما معكم كتب
اذا كان كمن كمن يريد ان يعرف يريد ان ان تضربه كل حجر وان يرى كل شجره وان وان يتعرض لعواصف الصحراء وان يريد ان يعيش كان عاشقا لهذه الصحراء وكان عاشقا ايضا ومعجبا باهلها كصحفي وكحاج فقط لم ياتي للاقامه في المملكه ولا للتعرف ايضا على الملك وانما جاء حاجا صدفة تعرف على على الصبان والصبان عرفه على يعني اوجد له علاقه مع الملك ثم صارت هذه العلاقه ونمت الى الدرجه التي جعلته يصبح صديقا للملك ويقيم في المملكه ست سنوات. اتى بصفته صحفيا وكان دائما يقول عن نفسه بانه مراسل صحفي وكان يقول وعندما ذكر قال له الملك عبد العزيز انك صديقي كان يقول كيف أصبح صديقا له وأنا مجرد صحفي الرجل ترك لنا كتابات جيدة جدا وخدم الإسلام إلى الدرجة التي أود هنا أن أقتبس ما قاله مراد هوفمان عنه, عنه بأنه هدية أوروبا إلى الإسلام لا أنا ها؟ آه لا أنا ودي صحيح معلومة أرى أنه كان له تأثير سيء من حيث لا يريد على آه الفكر الإسلامي أشرت لماذا هو كان مبالغا لأنه كتب كتاباته في وقت كانت أكثر البلدان الإسلامية مستعمرة كان يريد أن يبعث العزة والاعتداد في نفوس المسلمين من أجل مقاومة الاستعمار لكنه بالغ في هذه الناحية إلى درجة نحفرنا من الحضارة الغربية ولهذا أنا أرى أنه تأثيره كان سيئا I uh, know the man very well. He comes to Mecca sometimes with me. I used to bring together some of those Muslim scholars and he would discuss with them. He feels so happy. Women in the early days of Islam were fighters, were scholars. They used to attend every society. And nowadays, they want to put them in rooms and lock them. Uh, so this is not Islam. He wanted what happened in the early days of Islam to come back again. Of course, the majority of Muslims are against the veil. I mean, except very few people, and they impose their opinion. But the problem is covering the hair. And he did a study, a beautiful study, showing that in Islam you don't, as a, a lady, you don't have to cover your hair. During the time of his visit in the early days, Saudi Arabia was still open for different views, different opinions. It was the real Mecca. Things had changed now. Right now, unfortunately, there is only a one opinion. Anything else is wrong. So we have to change this. Yeah. Muhammad Assad uh, is someone, I mean, even he passed away, someone who can contribute. لم يذكروا العرب نهائيا خذلوه لأنه هو مثلا أنشى دار نشر ولم يجد أي مساعدة من أي طرف أن تشذب هذا عمل غير صحيح يعني غير آه 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 كتابه الوحيد الواقع الذي تعرض لشيء بسيط من التشويه هو كتاب الطريق إلى مكة في طبعته الأخيرة التي طبعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية أعتقد أنها تعرضت لحذف بسيط بهدف في الواقع يعني صدر عن حسن نية وهو الرغبة في نشر هذا الكتاب وفي تعميم هذا الكتاب لا لا غلط يعني غلطة كبير يعني بس هذه أيضا طريقة يعني يعني كنا لا نتحمل أي نقد هذا هذا منطق كل البشر الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
ونحن بحاجة إلى من ينقدنا من أجل أن 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 أن, أن إذا كنا حسنين نكون أحسن. لكن إذا 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 رضينا بأننا قد بلغنا القمة في الأخلاق وفي وفي ما يجب أن نكون عليه فهذا يدعونا إلى 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 أن نتواكل ونبقى كما نحن. أنه لو كان يسمعنا الآن لقال لقد عشقت الإسلام وأحسنت الظن بالمسلمين ولكنني باق على عشق للإسلام ولكنني أعدت النظر في في ثقتي بالمسلمين ورأيت أنهم لا يستحقون أن ينتسبوا لهذا الدين We are on the road to Mecca again, but this time it ends for us on a motorway exit in the middle of nowhere. 1932, Assad leaves Saudi Arabia. He's curious to get to know other Muslim communities in Turkestan, China and Indonesia. In India, he meets Muhammad Iqbal, who dreams of creating a separate Islamic state as a solution for the religious bloodshed between Indian Muslims and Hindus. Iqbal's vision of Pakistan quickly becomes Assad's own dream. He campaigns by writing books, gives public lectures and hosts radio programs. And he drafts the outline for an Islamic constitution in which he especially secures equal rights for women. This paves the way for the first female leader of an Islamic state, Benazir Bhutto. In 1947, Pakistan becomes an independent state in circumstances that Assad could not have foreseen. The petition from India causes religious massacres with half a million killed on both sides. Asadians, they got my ass as a hub, you Asad Ki Zindagi, Yauski, you Tahiri, you Kiki Tabi, Muslim Mozuat, Islam, Pepe, or Pakistan Kiawale Sebi, who do the Chaspirate, or the other one say Zeni Vabastegi, be here or Unko. चार दिन बाद फंक्शन है तो वो सी वो नहीं जरा पिछली साइड तो नहीं लांडे ते उनको ये बारात होएगी यो दे बारे कुछ तस्वीर तो ये मुख्तलिफ होती हैं तस्वीर आने ये तो ठीक है ये तो एक यूरोप का आदमी जैसे आपने लेकिन ये है कि जिसमें वो हाँ वो 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 उधर है ये देखें ये भी है ये ये तस्वीर वैसे ये है लेकिन ये तस्वीर उसकी बहुत किताबों में छपती है और भी कि पाकिस्तान बनाने के चौदह मतलब है चौदह है ना चौदह अगस्त है तो चौदह तो पहले हो जाए जरा वो पाकिस्तान दा हवाला भी आना है फिर ये ये सार तुष्य ये ना समझो कि ये तो अनु जड़ा काम तुष्य कर दे ये जज्बे ना काम करना
नहीं 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 लाहौर में हाँ यूरोप में ठीक है नहीं मिलती लाहौर में भी हर जगह नहीं मिलती लेकिन ये जगह जहाँ हम आए हैं उर्दू बाजार का एक हिस्सा है और यहाँ असद की मेरा ख्याल है बेहतर चीज़ किताबें मिल जाएंगी हाँ सो हाँ जी जोश साहब असलम जी कोई तुसी भी कोई असद है कोई चीज़ छापी है दिखाओ कोई सन हो गई लेकिन मैं देख ही नहीं मुख्तलिफ जो मिली है इधर तो अलावा भी नहीं नहीं चलो जो भी है कोई असदी को किताब नहीं अपना भी दिखाओ ना नहीं अपना बुरा जो दूसरा है रोड टू मक्का कोई नहीं रोड टू मुझे कहा है की हम इसे भी रिप्रिंट करना चाहते है जिसे हम जैली कहते हैं अच्छा ठीक है और तीन तीन चार चार अदारों ने ये कुराम जी ने कहा जैली तौर पर नजायज तौर पर प्रिंट किया आज ही फोन में किसी ने पूछा कि दुबई में जो मुझे चाहिए दुबई में नहीं है है तो मैं उन्हें आज भेज रहा हूँ दुबई अच्छा अच्छा पेश किया जाए और बने और कानून जो इस्लाम बनने चाहिए जिस मकसद से बंदा लगा कि इस्लामी मुमलक बने और अच्छे तरीके ना बने जो कुरान पाव का हवाला है जो उस उस बननी चाहिए मसावात मुहम्मद इको जहा इक्ल हकूक मिलने चाहिए बंद इस टाइप का बंद सी ये चंकी इस्लामी ममलिकत है जितने गरीब साढ़े वर्ग इन रोटी भी नहीं लभती उतो सा फौजी बिठाते हैं एक पास तालिबान मारी जा रहे हैं डाल ही भला करे
I'm sure Muhammad Asad must have visited this place a number of times. It is very fitting that the meeting of the Asadian society in Lahore is being held in this Haveli. It is. There was a time when I thought that I would change my name to Muhammad Asad. I spoke to one of my teachers. I said, what about changing my name? I said, if you want to. I said, what about Muhammad Asad? And he said, why? I said, because, you know, he is my mentor and he is the one who brought me together with Allah and the Quran and uh, the Quranic uh, understanding and that is why. And he said, don't you think it's more important to be like Asad, to actually, as I said before, carry on Asad in your life than just a change of name? I have about 100 English translations of the Quran because I have been collecting them from all over the world. And I have found Asad unique. It shows that he has a good understanding of the Quran. Nothing more controversial than women. अब ये जो वर्स है 434 अर्रजाल का वामुनल निसा ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इस वास्ते सो वो कहते हैं जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात रेस करते हैं देश एट बट दी चार वर्ड्स पहले पढ़के एंड ऑफ डिस्कशन अब ये है कि ये जो वर्ड है इसका जो रूट है वो है टू बी टू गिव सपोर्ट किसी चीज को so basically what it is saying is that men should provide economic support to women. Basically, this is the right thing. But you can't get it in the English language, I don't get it in any way. For example, picked holes. Men shall have preeminence over women. Yusuf Ali has written, men shall be protectors and maintainers of women. They have written, men shall take full care of women. This is the role of the caretaker. This is not the role of the master. Puts a totally different complexion on the whole thing. I absolutely agree with Asad actually, because he's the first person or the only person so far who has got, I would use a little slang here, the guts to say it and would not take pressure from society and translate it to, you know, please the public actually. The men. This is a good job he has done, it's a wonderful job. I had a great dream about Pakistan and somehow I feel that it's at this age um, I feel that, that that dream has been betrayed. And uh, I am very emotionally involved in Pakistan, though I have left Pakistan. And it's just so painful to see Asad fail in creating the state which he wanted to create of Pakistan. I live in States. I love United States. It's a great place. But at the same time, my uh, Pakistan. My, my Pechan, my, you know, is Pakistani, and, and it's so painful to see Pakistan in the state it is today. And I feel that Muhammad Asad was there, baby could have benefited so much, I'm sorry, from, uh, from his experience, and um, would have made this state that no one of, none of us would have to go out. That's Muhammad Asad. No, no, this is not the platform for your grievances to bring out, and we want to give Europe a balanced picture. No, no, this is okay, too critical. Okay, all right. What is the failure? In many things, we have been successful. We are the seventh nuclear state. After, after all, you cannot make it out of magic. This needs scientific work and hard work. In agriculture, we have our production in every crop, in every field has gone five times than it was in 47. 
in many fields. You know, oh, oh my God. <laughs> Allah didn't want me to uh, ask to explode on this line. <laughs> In 1951, Assad is at the peak of his political career and becomes Pakistan's envoy to the United Nations. Now, he wants to campaign for Muslims worldwide and is quite successful in fighting for the independence of the North African colonies. But, to his dismay, he is forced out of his position after only one year because his fellow Muslims in the Pakistani delegation had plotted against him. Deeply disappointed, he turns his back on politics and decides to write his autobiography, hoping it could help to promote a better understanding between the West and the Muslim world. It seems he is more successful with this. The road to Mecca soon becomes a bestseller. Out there on the bow, please do not bring a chair, standing only, walk while you're aboard, do not run. Please do not remain standing. You will be asked to have a seat. Keep your feet on the deck, not up on the railing. And keep your voices low, please, for the comfort of those around you. If you're gonna use a cell phone, they're greatly restricted. If you have children with you, make sure you stay with them. They're not running through the ship. We don't want to spend a lot of time. My father used to, uh, when I was very young, when I went to sleep, he would, he would read stories to me. And one of them was uh, the Caliph Stork. They were fairy stories about the Orient by somebody who had never been to the Orient, of course. That's right, exactly. And um, they were just modeled on the Arabian Nights. That was the, that was the thing. So he, would, he, would, uh, he liked to do that, and I liked to hear it. I can remember also always going out for walks with him. I was, of course, an enormous uh, admirer of, uh, of my father. He was a very striking man. He was, he was uh, very self-possessed and uh, very good-looking and, and very articulate and so on. And so we would, he would take me along, and I, I was always very glad to go for walks with him and talked about all sorts of things. He talked about the West and about Islam, what he thought real Islam was. Um, and the only time when he decided to go for a walk without taking me was when he learned during the war that uh, his father and his sister and so on had, had uh, been killed by the Nazi regime. And uh, I saw him weep, I mean, not weep in the sense of, of breakdown or anything, but certainly uh, tears welled up in his eyes and so on. And he said, I'm just going for a walk. And for the first and only time, I think, he said, no, no, I'm going alone. And he went for a walk alone. This is a very uh, emotional day. Today's in, uh, September 11th. We'll be passing World Trade. The ship will come to a stop. We ask you please to be courteous and keep it quiet. Here comes the World Trade Center. So that's New York. It was, of course, here that he wrote uh, The Road to Mecca after he resigned from the United Nations. You know, that he wanted to go back to Europe and he had nostalgic feelings about uh, things like winter and he was fond of music always and so on. I can even remember we used to listen sometimes to the radio, to concerts. and there would be a pause in between various movements and, uh, and people would then be allowed to cough, of course. Ah, he said sentimentally, that reminds me of Europe. 
or, or words to that effect, you know. People were coughing because it was cold, of course, it was a winter concert. In other words, he was conscious of certain things which were valuable in European culture and European, um, the European heritage. But um, he didn't, on the whole, really appreciate European life. As a, this is it, is it? Evan J. Barron. Oh, goodness. Paul James Battaglia. Marilyn Capito Bautista. And my beloved husband, Eustace Rudy Bagger. We love you, we miss you, and we'll never forget you. God bless you. Islamic fascism chases you with the sword. They do not know peace. They, you cannot, you cannot discuss with these people. Enough with discussions. They only know fire. And they will use our freedom to defeat us. Do not think they will not. They will. If I was in Saudi Arabia right now, they would have carted me off a long time ago. Just for bare legs. Never mind that, just for bare legs. Oh, we'll just kill her just for, you know, not wearing stockings and having her legs covered in. The world is different, people are different, New Yorkers are different. How they've changed post 9-11. He would be very upset today that 9-11 is being used and uh, the war on terrorism, which is really quite a sinister notion because uh, the suggestion that you have a war against an, uh, an indeterminate enemy who can't even formally and legally concede defeat means that it's something forever. The criticism that he would have of uh, Muslim societies is not only to do with uh, greater fanaticism and, or the developments, not the societies are not fanatic, of course, but uh, the fact that there are certain movements which are uh, fanatical and, and which have even used terror, he, he would be totally against that. <laughs> Assad might have responded with the saying of the prophet, the ink of the scholar is more sacred than the blood of the martyr. Already in 1970, Assad is concerned that the Quran is more and more misinterpreted and misused for political goals. This motivates him to undertake his biggest task yet, a new translation and commentary of the Quran. To work on it, he wants to be amongst Muslims again, but also closer to Europe. He settles in Morocco and estimates that it will take him four years. 17 years later, his Opus Magnum is finished and he dedicates it to people who think. Assalamu alaikum. Andi kasset kadim kadim min zaman. Wa ma andi de enregistreur pour écouter. Okay. I first met him in 1981 when I was sent by a magazine to do an interview with him. 
He made an impression. I uh, became very attached to him. He was very supportive to me when I was publishing my first book and so forth. So we became very good friends. Right, so we put it there. Is it, is it acting now? Yes, it's, it's acting. It's, it's activated. Oh, yes. Islam is permanently at war with the non Muslim world. Mm -hmm. It's a nonsense. This was invented in order to justify, to justify the wars. Yes. The Muslims must try to free Westerners of misconceptions. They must explain to them, for example, that the idea of jihad is not a conquest of reluctant people and forcing them to accept Islam, so to say, pushing. Islam down their throats. No. The jihad should be explained as striving, effort, in the original linguistic meaning, and in the moral sense, of course, striving for spiritual truths and a better social life. I think the real significance of his life is encapsulated in that extraordinary Quranic a tafsir he did, which really brings the Quran alive, not perhaps necessarily for Muslims who grow up in the tradition, but it's the only Quranic uh, commentary I have read that really makes the Quran intelligible for Westerners. And the reason he's able to do that is because inside he is a Westerner and also he's someone who had been through the Enlightenment experience, the whole intellectual experience of the West brought that to bear on his understanding of Islam, not as a scholar looking at it, at it from the outside, but as a believer uh, looking at it from, from the inside. Uh, every age requires a new approach to the Quran. For a simple reason, the Quran is named for all ages. It is our duty to try to find deeper and deeper meanings in the Quran by means of our increasing knowledge and experience. The Quran wants your intellect to be always active when trying to approach the message of God. God himself has dedicated this book to people who think Nosotras dijéramos, no somos uh, musulmanas. Ellos, sí, sí, ellos saben que somos uh, sí, judías. Desde luego, desde Lo luego. saben, que estábamos aquí de muchas generaciones, etc. Sí, sí, sí. Que siempre hemos sido tratados, por lo menos en Tánger, divinamente. divinamente. Pues sí. Pues él, uh, y yo decía yo, qué curioso tener amistad con un, un señor que fuera judío, que se convirtió al Islam, y él no tenía... Yo a veces me preguntaba, Oye, ¿y no tiene reparo en tener amigos judíos? Él me preguntaba, pero no. No, es un hombre que, que, que escogió, escogió ser musulmán. Y entonces yo no le puedo considerar a este hombre judío. No, no, a, a menos que haya una raza, verdaderamente. Si hay raza, pues sí, los genes de este hombre son judíos. Pero su religión ya la abandonó, él ya es musulmana 100%. Le gustaba, efectivamente le gustaba estar con nosotros, no cabe duda. Sí. Cuando, siempre que le invitaba yo, sí. las noches así, como sí, esta sí. noche, noche de paz, de, de Shabbat, o una noche sí, de claro. pesa, o una noche de Año Nuevo, Rosh Hashanah, nos sí. ponía siempre gato de chocolate. Sí. Seguramente como él era austriaco, sería el gato de chocolate austriaco, <risa> Sager Thor. Y muy bien, y él muy respetuoso. Pero él parecía haber encontrado la paz. Él estaba su... muy... Él sí. era muy, muy Absolutamente feliz. Absolutamente, muy, muy, muy musulmán. Y una vez me explicó lo que era el significado de musulmán. Era eh, musulmín self-surrender, sus palabras de él. Me dijo en inglés, it, is, it means self-surrender. Lo que es curioso, ¿Qué encontró en el Islam que no hubiese en el judaísmo? Me pregunto yo. Siempre me pregunté eso. Bueno, pues yo te voy a decir, encontró algo muy esencial. Y lo dice además, lo dice él, en el, el Chemin de la Mecque. Él dice, un arte de vivir. 
también la permisividad. ¿Tú crees? En el judaísmo te dicen de disfrutar también, ¿por qué no? no sé. Puedes disfrutar, no, hay muchos, hay hay mucha, mucho, es verdad que hay muchas barreras, muchas hay fronteras. muchísimas barreras, esto no sea así, lo otro no sea así. Hay virtudes de la religión musulmana, es una bellísima religión. religión. Sí. stomach anything that tasted of a time uh, beyond the 15th or 16th century or something like that, mm -hmm. or extremists. They, they stick to a certain fakri concept of decency mm -hmm. and they enforce it to such a degree that a woman is not allowed to drive a car. Day. I asked him at one point if he saw himself as a modernist uh, in Islam or as a reformist. And um, he didn't like either of those terms at all. He said, I am just a Muslim who tries to find out in the text what is uh, right uh, at the present time. And, uh, of course, that does make him, in a sense, uh, a modernist, because the big division, I think, is between traditionalists who say what is there is true for all time and the modernists who are always seeking to reinterpret the text uh, on the basis of uh, contemporary human experience. In that sense, I think one sees him as very much a pioneer of some of the uh, sophisticated um, uh, Muslims like Tariq Ramadan and so forth who have embraced an understanding of Western culture who have actually grown up in the West but also part of the Muslim world. Nowadays we don't live in a world of separation. Whether we like it or not, we are all part of each other. Pues él me trajo su ejemplar del Corán, todavía le estoy viendo. Y me dice, este Corán acaba de ser publicado en Gibraltar y a lo mejor Exacto. usted lo puede vender en la librería. Y, y que claro que sí, sí, claro que sí. Y vendí muchísimos ejemplares. Los Chemin de la Mec le habéis vendido. Los Chemin de la Mec hasta que en un momento, no sé por qué, se quitó de la venta y, y el libro desapareció. Me gustó mucho a mí el Chemin sí, de la Mec, sí. me había gustado Road mucho. Road Meca. Y nadie le tiene ese libro, qué lástima. Mira, yo poco después de que se publicara este Corán, Uh, me enteré, me enteré, alguien me dijo, no sé quién me dijo, ah, sí, no, pero este, este libro pues ya no se puede vender. Además, me parece que, me parece que ya hasta el, el señor Assad ya no es persona grata en, en Marruecos. Qué raro. Al final de su vida yo tampoco creo que este hombre estaba muy considerado por los musulmanes. Yo no le volví a ver. Yo me enteré que, que este hombre ya no estaba tan bien aquí en Marruecos y se marchó. Rumor has it that there were even book burnings of Assad's Quran. Emotionally and financially exhausted, he withdraws to Europe and 1987 settles in Spain 
attracted by its Muslim history. He plans to revise his Quran translation once more, but old age and prolonged illness prevent him from finishing. He dies on the 20th of February, 1992, alone and secluded. Islam should be presented without any fanaticism, without any stress on uh, our having the only possible way and the others are lost. No. Moderation in all forms is a basic demand of Islam. Okay, buenas tardes. Hola. Buenas ¿Usted tarde. le manda aquí de, de la mezquita de...? Pues sí, eh, soy Zacarías, eh, el presidente de la mezquita Tacua. Sí, yo me llamo... Encargado de... De, de la gestión del cementerio. Si quiere pasar, eh, lo que sí le voy a decir es que no vamos a poder entrar por la puerta porque la llave del candado la han cambiado. Ya, Un la entramos por, por ahí, ya está, y vemos ver cómo está esto. He trabajado para Mamá Asá y su viuda fue unos 15 años. Yo era su mano derecha. ¿sabes? Entonces tenemos que entrar por un lateral del cementerio. Sí, 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 sí. Ah, esta es la entrada atrás. Esta misma. Sí, sí, ¿eh? sí. Vamos a pasar por aquí. Y vamos a dar casi, casi a la tumba de Mohamed Asá. Sí. Salamu alaikum ya al al Te saludamos, me das y esperamos que el late del perdón y la misericordia. Y que nosotros podamos seguir a continuación. Esto, mira, lo que te iba a comentar, sí. normalmente las tumbas van a ras del suelo. Entonces este, esta elevación es excesiva. Allí hay otra también que es excesiva y allí hay otra también. Entonces hay como tres o cuatro, sí. Él quiso esto. El diseño este, el hizo lo que hay ahora mismo, la pieza así... No, pero no se trata de lo que queremos no, decir no, nosotros no, aquí. No, 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 no. Esto influencia cristiana, la, lo, lo que es el mármol este. Sí. Oye, yo la he visto más claro, grande en Marruecos. Tú, tú déjame que te explique, porque... Sí, sí, yo estoy diciendo nada porque... Sí, ¿por qué? Pero el, el Islam está contraindicado edificar encima de la tumba. ¿Esta obra de dónde viene? Me parece que no tiene nada que ver con el Islam. Hombre, esto no está en el Corán. Esto bajarlo tal cual, mira... Tal cual, ves, estas losas sirven para ponerlas abajo y estas solo las laterales quitárselas. Este, por ejemplo, que te digo yo, este está muerto, ¿no? Que le tendremos que poner y arreglárselo un poco. O sea, al contrario, mejor. ¿Usted en qué ciclo cree que está? Esto que está en el centro, lo hemos tenido que arreglar todo. Eso no la me convence tumba. nada, ¿eh? No, 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 no me lo he sacado por ahí de ningún lado. No, no, que vas a no sacar nadie, pero que es la primera vez que lo escucho. Por lo cerquita que estaba, si levantara la cabeza, le, le diría, usted no sabe ni lo que dice, hombre. Usted está equivocado totalmente. ¿Qué va? Asá no era así, hombre. ¿Qué va? ¿Qué importa, qué importa que esté esto elevado, elevado? 
y este imán de dónde sacó esta, estas ideas. Pobre hombre, hasta la tumba tiene problemas con estos fundamentalistas. Pobre hombre. ¿Qué va, hombre? Que le dejen en paz de una vez. Está perfecto como está. Hasta luego, amigo. Thank mm -hmm. you.